是什么样的短道速滑比赛，竟让央视解说员不再淡定，激动的喊出干干净净，我们第一个过线，就算身处平昌，裁判偏心韩国人也没用，因为根本不给他们犯规的机会。中国选手在平昌究竟遭遇了什么呢？让时间追溯回十八年的平昌冬奥会，这也许是二十一世纪最令中国运动员们憋屈的一届冬奥会。在男子短道速滑一千米的预赛上，武大靖的队友任子威虽然以小组第二过线，但仍被裁判蹊跷的判作犯规。韩天宇就。更气愤了，在比赛中大部分时间都处在领滑的状态，最终也是小组第一晋级。然而冲线没过多久，场上的裁判便是宣判韩天宇犯规，成绩被取消。同为小组第三的韩国选手被迫格以小组第二的身份晋级。赛后韩天宇是这样说的：“这个判罚吧，我感觉就是挺，就有点可惜吧，因为毕竟现在是在韩国主场嘛，嗯、呃，可能我们。”没有这么主场的优势吧？可能是韩国判罚了之后，我们也是坦然接受吧。武大靖在一千五百米的半决赛上也是被撞出场外。随后在一千米的比赛中，武大靖因为与其他选手接触被判犯规。武大靖得知自己被判罚犯规后，赛后是这样说的：“很不可思议，没想到，没想到在韩国会这样。”短短的几天比赛。中国短道队就被判了八个犯规，难道韩国的主场优势就这么的明显吗？在韩国主场多般的为难下，武大靖好像想起了当初王蒙大魔王的表现，要想犯规先追上我。于是，在之后五百米的决赛上，武大靖彻底爆发了，连央视的解说都说嗨了。让我们来欣赏一下武大靖是如何干干净净，凭绝对的实力拿到五百米短道速滑冠军的。大靖全力跑，大靖全力跑。好的，抢到第一的位置，这个时候注意自己的速度带起来。哦，哎呦，林孝俊速度还是在往起加。这个时候，吉拉德没有能够抢到两个韩国选手中间，大靖身后的压力很大，速度带起来。出弯道收住，还有三圈。大靖的速度滑的也是越来越快，对，不给韩国任何的一点机会。还有两圈二弯道注意，这个时候黄大宪在身后还是追得很紧。这个弯道出来，最后一圈，大靖把速度带起来。弯道控制住，加起来，最后一个弯道，大靖，大靖出来。输掉比赛后的韩国教练也是干瞪眼，对队员黄大宪说道：“你倒是犯规啊！”黄大宪表示：“我碰都碰不到，怎么犯规啊？”他抄错了算不算犯规？武大靖也是用这场五百米，好好的替观众们出了口恶气。而接下来还有更解气的。众所周知，韩国队在体育界，尤其是冰雪项目上，向来都是玩不起的。眼看要输了就爱犯规，对别人下黑手，我们早已是司空见惯了。而我们只是不惹事。但也不怕事，在十六到十七年的亚洲冰球联赛上，中国冰球队与韩国队正式交锋。在比赛中，韩国队员眼看追不上中国队员了，这样下去要输球，于是便直接将球棍打在了中国队员身上。可以清晰的看到，球棍都被打断了。但中国在场上的健儿们知道孰轻孰重，此刻的输赢，国家的荣誉最重要，于是便忍受着疼痛，直去对方门前，将球打入，拿下了关键的一分。最终也是赢得了比赛的胜利。就像我先前说的，中国的运动健儿们虽然在场上不惹事，但咱也不怕事。比赛结束后，韩国的一名队员直接单枪匹马就赶上来，推搡我们中国的队员。面对韩国队员再次的不服和挑衅，中国的小伙子们也是丝毫不惯着，也是直接交气做人。不得不说，中国龙之队就是有血性，打起架来也是井然有序。在此也是提个温馨的建议，建议中国的冰球运动员们还是都学点武术吧，说不定下次就用上了。哈哈，毕竟这项运动太容易发生斗殴了，很多球迷们也是调侃道：“看冰球就是冲着打架去的。”而且该项运动还有个不成文的规定，双方的球员在比赛当中是可以打架的，但是只能当事人腰归腰的对决，其他选手是不能参与的。这时候就能凸显出中国武术的重要性了。你们觉得呢？从没见过如此嚣张的运动员，在世界冰场上比赛，就像在自家公园遛弯的大爷，双手背后悠哉悠哉。他就是冰场上的大魔王王蒙，性格大大咧咧的王蒙，被称为最强刺头，曾经被国家队开除过三回，却仍是金牌最多的获得者。十六年的冰场职业生涯里，王蒙金牌就得了一百多块，可想而知这是多么恐怖的统治力。就好比在二零一零年的温哥华冬奥会女子五百米的决赛现场上，大魔王王蒙只用了短短五秒的时间，就让决赛的冠军失去了悬念。最恐怖的地方在于，当身后的对手在拼命追赶时，王蒙还有空闲。的功夫去调整一下护目镜。
，顺带再设计一个优雅霸气的庆祝动作，这样的王蒙怎能不爱？说到王蒙，最让人记忆犹新的便是王蒙那在赛场上如大爷般双手背后，在赛场上遛弯的骚操作，其中最为经典的便是二零一三年短道速滑女子一千五百米的预赛上。让我们来一起回顾一下比赛。一开始，王蒙就像个大爷一般，慢悠悠的一直跟在队伍的最尾端，任凭其他国家的选手都在你追我赶，使出浑身解数的往终点赶，王蒙就依然像个大爷一样，全程双手背后在最后跟滑。就算是仅剩下四圈的赛程，连央视的解说都开始着急了，说王蒙怎么还不加速？但王蒙就依然像是个大爷，一点也不急。直到最后两圈，王蒙才开始超越。此刻可以看到，其他国家的队员都在摆着双臂加速。唯独王蒙依然双手背后，溜溜达达的就从最后一路超到了第一，这是什么神仙操作？这时解说提到嗓子眼，那颗紧张的心也是放了下来。只听他说，这就是实力的体现，肉眼可见的差距。更让其他国家选手受气的是，王蒙在冲线前居然还直起身开始降速了。你就说气不气吧？这样的王蒙你喜欢吗？您还知道哪些冰场上的精彩瞬间呢？欢迎在评论区留言，我们大家一同讨论。感谢您的收看。